வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிடாக்ஷன் ஃப்ரம் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் சாப்டரில் ரெட்டி புக் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ராப்ளம் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் எஸ்கே பாசு இஸ் இன் சர்வீஸ் இன் கல்கட்டா ட்ராயிங் அ மந்த்லி சேலரி ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் பர் மந்த் ஓகே பாசுன்றவர் பார்த்தீங்கன்னா கல்கட்டாவில் ஃபிஃப்டீன் பர் மந்த் வந்து சேலரி வாங்குறாரு He is also provided with a free unfurnished flat, the rent of which is rupees 1000 per month. பாருங்க அவருக்கு வந்து ஒரு unfurnished flat வந்து provide பண்ணுறாங்க அதுக்கு வந்து rent எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1000 per month. அந்த ஃப்ளாட்டோட ரெண்ட் He contributed 10% percentage of his salary to a recognized provident fund. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து 10% percentage recognized provident fund க்கு contribute பண்ணுறாரு அவரோட சேலரியிலிருந்து த இன்ட்ரெஸ்ட் அட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆன் இஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஃபார் த இயர் எண்டட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அமௌண்ட் டூ ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது எயிட் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் அது பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த இன்ட்ரெஸ்டோட அமௌண்ட் ஹி இஸ் ஆல்சோ த ஓனர் ஆஃப் த ஹவுஸ் விச் இஸ் லெட் அவுட் அட் அ மந்த்லி ரெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவர் வந்து ஒரு ஹவுஸும் ஓன் பண்ணுறாரு அந்த ஹவுஸை வந்து லெட் அவுட் விட்டுருக்காரு அது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ரெண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹிஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் ஹவுஸ் வேர் அவருக்கு அதுக்காக செலவு பண்ணுறது என்னென்னா முனிசிபல் டேக்ஸ் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஹவுஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபேஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹவுஸ்க்கு அவர் என்னென்னலாம் செலவு பண்ணுறாருன்னா முனிசிபல் டேக்ஸ் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் பே பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணுறாங்க அண்ட் ரிப்பேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹவுஸ்க்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணுறாரு ஓகே ஹி ஹேஸ் ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அமௌண்டிங் டூ ருபீஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியும் ரிசீவ் பண்ணுறாரு எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாரு இது எந்த ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் வரும் ஹி ஹேஸ் ஆல்சோ ரிசீவ்ட் அ ஷேர் ஃப்ரம் அ ஃபார்ம் அசிஸ்ட் ஆஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு வந்து ஷேர் ஆஃப் ஃபார்ம் ஃபார்ம்லேருந்து ஒரு ஷேரும் வருது அது எவ்வளவுனா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இது நமக்கு க்ராஸ் டோட்டல் இன்கம்ல வருமா அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு வராது ஓகே இது ஃபார்மோட இன்கம் கேல்குலேஷனில் போயிடுமே தவிர நம்மளோட இண்டிவிஜுவலோட இன்கம் கேல்குலேஷனுக்கு இது வராது He paid rupees 200 per month to National Relief Fund. This is the monthly 200 per month to National Relief Fund. Okay, we can claim this deduction in the ATG. Compute total income of SK Basu. Yes, how do you see this problem? Yes, you can see the three income in the head. That is salary income received. That is income from house property received. That is income from other sources. காமன் செக்யூரிட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால ஓகேவா இப்போ இதில் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் அவர் பண்ணுறாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இது நமக்கு சேலரி இன்கம்ல எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் எதுக்கு வரும்னா ஏடிசியில் வந்து நம்ம டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாமே தவிர அவரோடதை வந்து நம்ம சேலரியில் காமிக்க மாட்டோம் சேலரியில் எப்போ காமிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் கிட்டேருந்து எம்ப்ளாயி வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா தான் அது நமக்கு சேலரி இன்கம்ல வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஹி கான்ட்ரிபியூட்டட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஹி கான்ட்ரிபியூட்டட்னா யார் பாசு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி அப்போ நமக்கு இது சேலரி இன்கம்ல வராது ஆனால் நம்ம டிடக்ஷன் சியில் நம்ம இதை காமிக்கலாம் ஓகே போடலாம் ப்ராப்ளம் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு சேலரி இன்கம் எவ்வளோ மந்த்லி சேலரி அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்டு டுவெல் ஓகே எவ்வளோ பாருங்க ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் சரியா இப்போ வேறு எதுவோ இது வந்து சேலரி இன்கம்ல பெருசாக இல்லை அடுத்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு எவ்வளோ ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ரெண்ட் பர் மந்த்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது வந்து ஹவுஸ் இஸ் நாட் ஓன்ட் பை த எம்ப்ளாயர் அதாவது ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு ஹவுஸ் இஸ் ஓன்ட் பை எம்ப்ளாயர் ஹவுஸ் இஸ் நாட் ஓன்ட் பை எம்ப்ளாயர்ன்ட்டு இப்போ ரெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்போ அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஹவுஸ் வந்து எம்ப்ளாயரோடது கிடையாதுன்னு அர்த்தம் ஓக
இப்ப பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரினா எதுல இருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சேலரி இன்கம் அண்ட் அலுவன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பட் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு அலுவன்ஸுமே இல்ல வெறும் பேசிக் சேலரி மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால அதுல இருந்து மட்டும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணா போதும் அப்ப ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட்ல பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணும் ஓகே ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இன்டூ பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஓகே இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தௌசண்ட் பர் மந்த் இல்லையா அப்ப தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் இது ரெண்டுத்துல லெஸ் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயம் நமக்கு எது லெஸ் இந்த டுவெல் தௌசண்ட் அதாவது தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் தான் லெஸ் இல்லையா இப்ப இது கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளவு வரும் பாருங்க டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் வரும் ஓகேவா இப்ப வந்து இது டுவெல் தௌசண்ட் அப்ப லெஸ் எது அப்படின்னா டுவெல் தௌசண்ட் தான் லெஸ் அப்ப இந்த டுவெல் தௌசண்ட் நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் வேல்யூ ஆஃப் ரென் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் சொல்லிட்டு ஓகேவா எஸ் இவ்வளவுதான் வந்து இன்கம் சேலரி இன்கம் அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் லேக் எயிட்டி பிளஸ் டுவெல் தௌசண்ட் போட்டோம்னா ஒன் லேக் நைன்டி டூ தௌசண்ட் தான் கிராஸ் சேலரி இந்த கிராஸ் சேலரியில நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் சப்ராக் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எவ்வளவு தெரியும் இல்லையா பிப்டி தௌசண்ட் ஓகே அதை சப்ராக் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னன்னா நெட் சேலரி பாருங்க ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் தான் நெட் சேலரி இப்ப நம்ம சேலரி இன்கம் முடிச்சுட்டோம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இது போலாம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை இவர் லெட் அவுட் தான் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு எவ்வளோ மந்த்லி ரெண்ட் ரிசீவ் பண்றாருன்னா டூ அப்ப டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அதுதான் வந்து மந்த்லி ரெண்ட் ரிசீவ்டு பை ஹிம் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஓகேவா இப்போ இதில் என்னென்னலாம் கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னா இத்தனை எக்ஸ்பென்சஸ் அவர் காமிக்கிறாரு இதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படின்னா வெறும் முனிசிபல் டேக்ஸ் பண்ணலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பண்ணலாம் இந்த ரிப்பேர்ஸ் வந்து வராது எஸ் முனிசிபல் டேக்ஸை முதல்ல நம்ம மைனஸ் பண்ணலாம் மைனஸ் பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்குது பாருங்க டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நெட் ஆன்வல் வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு இந்த நெட் ஆன்வல் வேல்யூலேருந்து நம்ம வந்து சப்ராக் பண்ண போகிறோம் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனும் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனும் ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஓகே நெட் ஆன்வல் வேல்யூவில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம்னா பாருங்க எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வருது ஓகே வெறும் இந்த எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தானானா இல்லை இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்டில் எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுனா பாருங்க டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதுதான் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா இப்போ அடுத்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டே டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க இது கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கொடுத்ததுனால நம்ம இதை டைரெக்டாகவே எடுத்துக்கலாம் அப்போ இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் ஒரே ஒரு இன்கம் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம வந்து போட்டுட்டோம் மூணு ஹெட் இவரோட இன்கமும் போட்டாச்சு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி டூ சேலரி இன்கம் டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கப்புறம் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வருது பாருங்க அதுதான் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்லேருந்து நம்ம டிடக்ஷன் என்னென்னலாம் இவர் அவைல் பண்ண முடியும்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காரு நேஷ்னல் ரிலீஃப் ஃபண்டுக்கு வந்து பே பண்ணுறாரு டொனேஷன் பர் மந்த்ன்னு சொல்லிட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது வந்து எயிட்டி ஜியில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டிடக்ஷனில் குவாலிஃபை ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எயிட்டி சி இருக்குது பாருங்கள் அதாவது ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஃபா கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாரு இல்லையா எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாருனா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி பாருங்கள் ஹீ கான்ட்ரிபியூட்டட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹிஸ் சேலரி டு ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் இதை நம்ம வந்து டிடக்ஷன் சியில் கிளைம் பண்ண முடியும் அப்போ டென் பர்சன்டேஜ்ன்றது எதில் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பேசிக் சேலரியில் தான் அப்போ ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இன்டூ டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் வருது அதுக்கப்புறம் எயிட்டி ஜியில் நம்ம சொன்ன இந்த டூ ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெல் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏன்னா எயிட்டி ஜியோட டொனேஷன் மட்டும் நமக்கு மூணு லிஸ்ட் இருக்கு ஏ பி சி சொல்லிட்டு ஏ லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் குவாலிஃபை ஆகும் பி லிஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் சி லிஸ்ட் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோட இருக்கும் ஓகே இப்போ நமக்கு இது எந்த கேட்டகரியில் வருது